ഹലോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഫങ്ഷൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ക്രൈറ്റീരിയൻ പറയുകയാണ് അതുപോലെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ക്രൈറ്റീരിയനും ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീക്വൻഷ്യൽ ക്രൈറ്റീരിയൻ പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം സീക്വൻസിൻ്റെ കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കണം എ സീക്വൻസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ ഇൻ ആർ ഈസ് സെറ്റ് ടു കൺവേർജ് ടു എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഓർ എക്സ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി എ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഇഫ് ഫോർ എവറി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദർ എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കെ എപ്സിലോൺ സച്ച് ദാറ്റ് ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ എപ്സിലോൺ ദ ടേംസ് എക്സ് എൻ സാറ്റിസ്ഫൈ മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ എടുക്കുന്നു അത് എക്സ് എന്ന റിയൽ നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് എപ്സിലോൺ എടുത്താലും എനിക്കൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കെ എപ്സിലോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ എപ്സിലോൺ മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ അതായത് സീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എക്സിൻ്റെ എപ്സിലോൺ നെയ്ബർഹുഡിൽ കിടക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കെ എപ്സിലോൺ എപ്സിലോണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെ എപ്സിലോൺ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സിറ്റുവേഷൻ എങ്കിൽ എക്സിനെ സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇഫ് എ സീക്വൻസ് ഹാസ് എ ലിമിറ്റ് വി സേ ദാറ്റ് the sequence is convergent sequence ne or limit unda engil aa sequence convergent aanu ennu parayam limit illa engil adu divergent aanu nu parayam if it has no limit we say that the sequence is divergent next sequential criterion for continuity or function f c enna ഡൊമൈനിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിൽ ഫങ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആകാനുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയൻ സീക്വൻസിന്റെ ടേംസിൽ തരുന്നു കണ്ടീഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സിയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഇമേജ് വാല്യൂ അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ എഫ് ഓഫ് സിയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യണം ഇത് സിയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സീക്വൻസിനും ട്രൂ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് സി എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എ ടു ആർ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് സി ബിലോങ്സ് ടു എ ഇഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി ഇഫ് ഫോർ എവറി സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ ഇൻ എ ദാറ്റ് കൺവേർജസ് ടു സി ദ സീക്വൻസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എഫ് ഓഫ് സി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം സിയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ ഇമേജ് വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് സിയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ സിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആവുകയില്ല ഈ ക്രൈറ്റീരിയൻ അതിന് അനലോഗസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലിമിറ്റിന് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സി എന്ന പോയിന്റിൽ എഫ് എന്ന ഫങ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് എൽ ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതേ പ്രൂഫ് അവിടെ എൽ എന്ന ലിമിറ്റിന് പകരം നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് സി എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ ഈ റിസൾട്ടിൻ്റെ പ്രൂഫ് ആകും ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ പ്രൂഫിലേക്കും കൂടെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെസസറി പാർട്ടിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് സി എന്ന പോയിന്റിൽ ഫങ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് നെസസറി പാർട്ട് അസ്യൂം ദാറ്റ് എഫ് ഫ്രം എ ടു ആർ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് സി ബിലോങ്സ് ടു എ 
ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സിയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സീക്വൻസിൻ്റെയും ഇമേജ് എഫ് ഓഫ് സിയിലോട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് സിയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് എടുക്കാം സപ്പോസ് എക്സൻ ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഇൻ എ ദറ്റ് കൺവേർജസ് ടു സി ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എക്സൻ എഫ് ഓഫ് സിയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സൻ കൺവേർജസ് ടു എഫ് ഓഫ് സി ഒരു സീക്വൻസ് ഒരു റിയൽ നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് എപ്സിലോൺ എടുത്താലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു കെ എപ്സിലോൺ ഉണ്ട് സച്ച് ദാറ്റ് മോഡലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സൻ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ എപ്സിലോൺ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എപ്സിലോൺ എടുക്കുന്നു ലെറ്റ് എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ബി ഗിവൺ പക്ഷെ നമ്മുടെ അസംഷൻ എഫ് സിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഉപയോഗിക്കാം കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡെഫിനിഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏത് എപ്സിലോൺ എടുത്താലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഡെൽറ്റ ഉണ്ട് സച്ച് ദാറ്റ് വെനവർ മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ മോഡലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ നമ്മൾ ആ ഡെഫിനിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി സീക്വൻസിൻ്റെ കൺവേർജൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഈ ഡെൽറ്റയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഏത് ഡെൽറ്റ എടുത്താലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു കെ ഡെൽറ്റ ഉണ്ട് സച്ച് ദാറ്റ് മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ആ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് നൗ അപ്ലൈ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കൺവേർജൻ സീക്വൻസ് ഫോർ ദ ഗിവൺ ഡെൽറ്റ ടു ഒബ്ടെയിൻ എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കെ ഡെൽറ്റ സച്ച് ദാറ്റ് If n greater than or equal to k delta, modulus of xn minus c less than delta. This is the sequence in the convergence in the definition. That definition is the epsilon in the name of delta. Now, modulus of xn minus c less than delta is the name of f in the continuity. We have the modulus of f of xn minus f of c less than epsilon. But for such xn, we have modulus of f of xn minus f of c less than epsilon. But this e modulus of xn minus c less than delta in the condition we have to get for all n greater than or equal to k delta. That is why this modulus of f of xn minus f of c less than epsilon in the inequality true agnada, for all n greater than or equal to k delta. Thus, If n greater than or equal to k delta, then modulus of f of xn minus f of c less than epsilon. Now, if epsilon is corresponding to a natural number k delta, we will write it. If we have a natural number, we will write it. That natural number epsilon is dependent on epsilon. Now, if k delta is dependent on delta, പക്ഷേ ഡെൽറ്റ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്നാണ് അവിടെ ആ ഡെൽറ്റ എപ്സിലോണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ദിസ് കെ ഡെൽറ്റ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എപ്സിലോൺ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എപ്സിലോൺ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സൻ എഫ് ഓഫ് സിയിലോട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വന്നു ദർ ഫോർ ദ സീക്വൻസ് എഫ് ഓഫ് എക്സൻ കൺവേർജസ് ടു എഫ് ഓഫ് സി സഫിഷ്യൻറ്റ് പാർട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് സിയിലേക്ക് ഏത് സീക്വൻസ് കൺവേർജ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഇമേജ് വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് എക്സൻ എഫ് ഓഫ് സിയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് സിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഒരു കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്
അതായത് എന്താണോ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ കോൺട്രറി അസ്യൂം ചെയ്യുക അസ്യൂം ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് സി സിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഗിവൺ എപ്സിലോൺ ദർ എക്സിസ് ഡെൽറ്റ സച്ച് ദാറ്റ് മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ഇംപ്ലൈസ് മോഡലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എങ്കിൽ ഏതോ ഒരു എപ്സിലോണിന് ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആകുന്നില്ല ആ പർട്ടിക്കുലർ എപ്സിലോണിനെ ഞാൻ എപ്സിലോൺ നോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഏതോ ഒരു എപ്സിലോൺ നോട്ടിന് ഇന്നിക്വാളിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല അത് ഞാൻ നെയ്ബർഹുഡിന്റെ ടേംസിൽ പറയുകയാണ് ദർ എക്സിസ് ആൻഡ് എപ്സിലോൺ നോട്ട് നെയ്ബർഹുഡ് വി എപ്സിലോൺ നോട്ട് എഫ് ഓഫ് സി സച്ച് ദാറ്റ് നോ മാറ്റർ വാട്ട് ഡെൽറ്റ നെയ്ബർഹുഡ് ഓഫ് സി ബി പിക്ക് ദർ വിൽ ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ നമ്പർ ആ നമ്പറിന് ഞാൻ എക്സ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് does not belongs to B epsilon not F of C. Edo or epsilon na, enikki modulus of X, modulus of F of X minus F of C less than epsilon agun nila. Edo or X maathram adu hold the other nikkunno. Apo a X in X, X delta in the peri uđutthal, a particular F of X delta, F of C ide, എപ്സിലോൺ നോട്ട് നെയ്ബർഹുഡിൽ കിടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഏത് ഡെൽറ്റ എടുത്താലും എനിക്ക് ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഡെൽറ്റ മാറി മാറി കൊടുക്കുകയാണ് ഡെൽറ്റ ആയിട്ട് വൺ ബൈ എൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സിയുടെ വൺ ബൈ എൻ നെയ്ബർഹുഡ് എടുക്കുന്നു ഏത് വൺ ബൈ എൻ നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സ് എൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് ഡെൽറ്റ എടുത്താലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സ് ഡെൽറ്റ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ വൺ ബൈ എന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ പർട്ടിക്കുലർ എക്സിന് ഞാൻ എക്സ് എൻ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു എക്സ് എൻ ഡെൽറ്റ നെയ്ബർഹുഡിലാണ് പക്ഷെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ എഫ് ഓഫ് സിയുടെ എപ്സിലോൺ നോട്ട് നെയ്ബർഹുഡിൽ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോ എക്സ് എൻ സച്ച് ദാറ്റ് സീറോ ലെസ് ദാൻ മോഡൽസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് സി ലെസ് ദാൻ വൺ ബൈ എൻ ആൻഡ് എക്സ് എൻ ബിലോങ്സ് ടു എ ബട്ട് സച്ച് ദാറ്റ് മോഡൽസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ് എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഫോർ ഓൾ എൻ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ അപ്പൊ ഇവിടെ മോഡൽസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് സി ലെസ് ദാൻ വൺ ബൈ എൻ ആയതുകൊണ്ട് ആസ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് എൻ സിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ എഫ് ഓഫ് സിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ നോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ എഫ് ഓഫ് സിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഹെൻസ് ദ സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു സി ബട്ട് ദ സീക്വൻസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഡസ് നോട്ട് കൺവേർജ് ടു എഫ് ഓഫ് സി അപ്പൊ നമ്മുടെ അസംഷനെ കോൺഡിക്ട് ചെയ്തു ഈ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരാൻ കാരണം എഫ് സിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ദിസ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്സ് ദ പ്രൂഫ് അപ്പോ കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ സീക്വൻഷ്യൽ ക്രൈറ്റീരിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിയിലോട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ എടുത്താലും അതിന്റെ ഇമേജ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ എഫ് ഓഫ് സിയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ക്രൈറ്റീരിയൻ വരുമ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി അതാണ് അടുത്ത ഡെഫിനിഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ക്രൈറ്റീരിയൻ ലെറ്റ് എ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ആർ ലെറ്റ് എഫ് ഫ്രം എ ടു ആർ ആൻഡ് ലെറ്റ് സി ബിലോങ്സ് ടു എ ദെൻ എഫ് ഈസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് സി ഇഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി ഇഫ് ദർ എക്സിസ് എ സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ കൺവെർജസ് ടു സി ബട്ട് the sequence f of x n does not converge to f of c appo ee discontinuity criterion na oru proof ezhudan paranjal adu continuity criterion de proof thanneyana adinde oru negation aanu appo aa proof thanne ezhudiyal madhi idin ee statement ne proof aayikkolu 
അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഒരു പോയിന്റിലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു സെറ്റിലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ എ സെറ്റ് മുമ്പത്തേതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ എയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇനി എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ബി എടുക്കുന്നു ബിയിൽ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബിയിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റിലും ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് വി സേ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ദ സെറ്റ് ബി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എവ്രി പോയിന്റ് ഓഫ് ബി ഇത് എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റിൽ മാത്രമല്ല ദ ഹോൾ ഡൊമൈൻ എയിൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്ന് പറയാനും സെയിം ഡെഫിനിഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എയിലെ ഓരോ പോയിന്റിലും ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്ന് പറയും താങ്ക് യു